আজ আমি একটা রেডিও আবিষ্কার ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করতেও সক্ষম কিভাবে এবং এগুলোর পিছনে কোন বিজ্ঞানের অবদান অনেকের মনে প্রশ্ন দেখতে পারে তিনি হচ্ছে আচার্য স্যার জগদীপ চন্দ্র বসু স্যার জগদীপ চন্দ্র বসু ছিলেন একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও অন্যদিকে একজন জীববিজ্ঞানী আমাদের উপপ্রদেশে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এই ভিডিওতে তারই কিছু অবদান তুলে ধরছি অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আঠারোশো আটান্ন সালের তিরিশে নভেম্বর জগদীপ চন্দ্র বসু ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ভগবান চন্দ্র বসু একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জগদীপ চন্দ্র বসু ছাত্র জীবনে অতিবাহিত হয় কলকাতা হেয়ার স্কুল অ্যান্ড সেন্ট জেভিয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আঠারোশো আশি সালে বিয়ে বাস করার পর ওই বছর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান ইংল্যান্ডে তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয় আঠারোশো আশি থেকে আঠারোশো চুরাশি সাল পর্যন্ত ওই সময় তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স বিয়ে এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন আঠারোশো পঁচিশ সালে তিনি প্রেসিডেন্টি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন প্রেসিডেন্টি কলেজে গবেষণার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনি তার গবেষণার কাজ চালিয়ে যান দিনের বেলা সময় না থাকার কারণে বেশিরভাগ সময় তাকে রাতের বেলা গবেষণার কাজ করতে হতো গবেষণাগারে তার লক্ষ্য ছিল কিভাবে দূরবর্তী স্থানে তারের সাহায্য ছানার রেডিও সঙ্গে পাঠানো যায় এ বিষয়ে তিনি বিস্তর গবেষণা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি সফল হন আঠারোশো পঁচানব্বই সালে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দূরবর্তী স্থানে বিনা তারে রেডিও সঙ্গে প্রেরণ করে জনসক্ষমে দেখেন মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তিনি প্রথম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে নামিয়ে আনতেও সক্ষম হন এবং রেডিও সংকেতকে শনাক্ত করার কাজে অর্থপরিবেশ জংশনেরও ব্যবহার করেন এই আবিষ্কার থেকে তিনি ব্যবসায়িক সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে উন্মুক্ত করে দেন যেন অন্যরা তার গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী করতে পারে পরবর্তীকালে জগদীপ চন্দ্র বসু উদ্ভিদ সরিতাতের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রাখেন এগুলোর মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য কেসকুগ্রাম আবিষ্কার অতিমাত্রায় নড়াচড়া এবং কিভাবে উদ্ভিদ বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি সারা দেয় তা উল্লেখযোগ্য জীব পদার্থবিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো উদ্ভিদ কিভাবে উদ্দীপকের প্রতি সারা দেয় এবং এর পরিবহনের প্রকৃতি নেই আগে ধারণা করা হতো বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্ভিদের সারা দেওয়ার প্রকৃতির আসন কিন্তু তিনি দেখাতে সমর্থন হন এর প্রকৃতি বৈদ্যুতিক উনিশশো সতেরো সালে উদ্ভিদ শরীর তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতার বসু মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন জগদীপ চন্দ্র বসুর রচিত রচনাবেলি অব্যক্তক নামে গ্রন্থে সংকলিত হয় তার উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হল রিসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং এই মহান বিজ্ঞানীর জীবন অবসান ঘটেন উনিশশো সালে তেইশে নভেম্বর এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানিয়ে দেবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সঙ্গে এটি শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল বাটন ক্লিক করতে একদমই বলুন ধন্যবাদ